So here is a bad version back with another video. So guys in this video I'm gonna show you an in-depth review of the iPhone SE 2020 Yeah, have iPhone SE 2 Yeah, have iPhone SE Special Edition Yeah, have it very much So guys I've been using this phone for like minute 26 I started to use it Then guys 10-12 days I'm using it daily driver Before I used it on iPhone 7 I iPhone 7 I iPhone 7 I switched it straight to iPhone SE Guys let's just quickly get started Guys first of all I'm talking about design I'm talking about camera Because for me these are two things main hoti hai, जो एक यूजर देखता है फोन खरीदने से पहले गाइस अगर मैं डिजाइन की बात करूं डिजाइन ऑफ द फोन इज बिल्कुल सेम सेम टू सेम हमारा आईफोन 7 जैसा ही है सो अगर मैं फ्रंट की बात करूं फ्रंट में हम देखने को मिल जाती है आईपीएस एलसीडी रेटिना डिस्प्ले जो कि है 4.7 इंच की गाइस डिस्प्ले तो बहुत ज्यादा छोटी है गाइस हमें सामने बल्की बल्की बेजल्स देखने को मिल जाते हैं जो कि हमें आज के 2020 के फोन में तो गाइस कहीं भी देखने को नहीं मिलते हैं किसी भी 2020 के फोन में इतने बड़े बेजल्स हमें मेरे हिसाब से नहीं देखने को मिलते हैं सो so, एप्पल के फोन में एप्पल के 2020 फोन में हमें बेजल्स देखने को मिलते हैं फ्रंट साइड पे डिस्प्ले के बाद मैं और इन डिटेल इन डिटेल में आगे जाकर करूंगा साइड में हमें सेम वही पावर बटन देखने को मिल जाता है बैक में ग्लास फिनिश है गाइस ग्लास फिनिश काफी अच्छी लगती है ये बाकी इसको बाकी सीरीज से अलग भी बना देती है और जो सेंटर में लोगो है नहीं सेंटर में जो लोगो है इसका एप्पल लोगो ये इसको बाकी सीरीज से अलग बना देता है बाकी बिल्कुल सेम टू सेम बॉडी आईफोन 8 जैसी है नीचे गाइस हमें स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं सामने में यहां पे स्पीकर देखने को मिल जाता है फ्रंट में होम बटन देखने को मिल जाता है जो कि हैप्टिक टच वाला होम बटन है जो कि काफी अच्छा है एंड गाइस बेसिकली फोन में ज्यादा कोई डिजाइन तो बिल्कुल बिल्कुल सेम डिजाइन वैसा ही जैसा मेरा आईफोन 8 में था गाइस अब मैं बात करता हूं थोड़ा कैमरा की क्योंकि मेरे हिसाब से कैमरा इसके बाद बात करूंगा परफॉर्मेंस की सो so, जो बैक कैमरा है फोन का वो है 12 मेगापिक्सल का f1.8 के अपर्चर के साथ एंड गाइस पीछे में देखने को मिल जाता है क्वाड एलईडी फ्लैश गाइस जो कैमरा है इसका फोन का काफी ज्यादा अच्छा है सो so, मैं आपको दो तीन फोटोस खींच के दिखाता हूं एक मैं आपको इसी रूम की फोटो खींच के दिखाता हूं एंड गाइस द फोटो मतलब फोटो क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी होती है हमारे आईफोन एसी में काफी ज्यादा काफी ज्यादा डिटेल हमें अच्छी देखने को मिल जाती हैं सो गाइस डे लाइट वाली फोटोग्राफी तो इसकी काफी ज्यादा अच्छी है मतलब बहुत ज्यादा अच्छी है बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है गाइस डे लाइट में कैमरा क्वालिटी तो एंड गाइस मैं इसका कैमरा टच आगे वाले फ्यूचर वीडियो में जरूर बनाऊंगा डेडिकेटेड कैमरा टच जिसमें मैं सारी तरह की फोटो खींच के दिखाऊंगा सुबह की भी शाम की भी रात की भी फिर आगे ले गाइस दिवाली कुछ फोटोज है जो मैंने इसके बैक कैमरा से खींची हैं एंड गाइस इसमें मैं देखने को मिल जाता है पोर्ट्रेट मोड का भी ऑप्शन सो गाइस पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन है काफी अच्छी बात है कि हमारे आईफोन एसी में देखने को मिलता है गाइस ये सेम वही हमारे आईफोन एक्स में जैसा देखने को मिलता है सेम उसी तरह का पोर्ट्रेट मोड है सिंगल कैमरा के बावजूद हमें पोर्ट्रेट मोड देखने को मिल जाता है पोर्ट्रेट मोड्स के शॉट्स भी काफी अच्छे आते हैं गाइस अगर मैं फ्रंट कैमरा की बात करूं तो जो फ्रंट कैमरा है वो है 7 मेगापिक्सल का f2.2 के अपर्चर के साथ एंड गाइस फ्रंट कैमरा में भी हमें अच्छी बात ये कि नेचुरल लाइट स्टूडियो लाइट कॉन्ट्रोल लाइट स्टेज लाइट गाइस ये सारे ऑप्शंस हमें देखने को मिल जाते हैं अगेन गाइस कैमरा टेस्ट कैमरा फ्रंट कैमरा भी इसका डिसेंट है इतना ज्यादा अच्छा तो नहीं है मैं बोलूंगा बेस्ट कैमरा तो नहीं है बट गाइस जो इसका बैक कैमरा है वो तो हद से ज्यादा अच्छा है वो बेस्ट है बैक कैमरा बेस्ट है फ्रंट कैमरा इतना खास नहीं है मतलब अच्छा है ऑब्वियसली अच्छा है बट बेस्ट नहीं है डिसेंट कैमरा है बिल्कुल फ्रंट वाला और जो हमें ये एप्पल के 813 बायोनिक चिप के साथ जो पोर्ट्रेट मोड के शॉट्स देखने को मिल जाते हैं ये तो और भी ज्यादा अच्छी बात है गाइस अब मैं जो बैक कैमरा का मैं वीडियो क्वालिटी की बात करूं तो बैक कैमरा में बैक कैमरा जैसे मैंने आपको बताया बैक कैमरा इसका बेस्ट है बैक कैमरा में हम 4K एट 60 एफपीएस भी आह सॉरी 4K एट 30 एफपीएस भी शूट कर सकते हैं वैसे मैं तो शूट करता हूं फिलहाल के लिए 1080 सारे फुल एचडी है 4K है ही नहीं इसलिए मैं 4K को शूट नहीं करता हूं गाइस एनीवे anyway, फिलहाल अगर मैं बताऊं तो इसमें हम 4K शूट कर सकते हैं गाइस 1080 पिक्सेल्स एट 60 फ्रेम्स पर सेकंड जो कि बहुत अच्छी बात है फ्रंट कैमरा में हाउएवर हमें 4K का ऑप्शन देखने को नहीं मिलता है फ्रंट कैमरा में मैक्स रेजोल्यूशन जो है वो है 1080 पिक्सेल्स एट 30 फ्रेम्स पर सेकंड जो कि हां मैंने बोला ना फ्रंट कैमरा एवरेज है फ्रंट कैमरा बेस्ट नहीं है बट बैक कैमरा बेस्ट है फ्रंट कैमरा में वैसे हमें मिल जाना चाहिए तो ऑप्शन मिलता तो ज्यादा अच्छा रहता बाकी गाइस अगर मैं इसके प्रोसेसर की बात करूं और गेमिंग की भी बात करूं गाइस अ प्रोसेसर जो है इसमें वो है 813 बायोनिक चिप 813 बायोनिक चिप वॉली चिप है जो हमारे आईफोन 11 में लगी हुई है हाईएस्ट एंड जो एप्पल का डिवाइस है उसमें लगी हुई है और वही सेम मतलब इतनी बड़ी पावर इतनी ज्यादा पावर हमें छोटे से फोन में इतने से फोन में मिल गई है फरारी का इंजन मारुति में मिल गया है नहीं नहीं एग्जैक्टली exactly ये नहीं बट इससे कुछ मिलता जुलता ही तो कि मतलब बहुत अच्छा प्रोसेसर है हमें एक बहुत छोटी चीज मतलब इसमें 813 की जरूरत थी नहीं 813 के बिना भी ये बहुत सही चलता सो गाइस 
सो गाइस अभी इसमें ए थर्टी नाइन गाइस पबजी की अगर मैं बात करूँ पबजी का भी मैं डेडिकेटेड वीडियो टेस्ट जरूर बनाऊंगा जैसी मैं अनबॉक्सिंग जब करी थी मैंने आपको बताया था कि प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल क्योंकि आईफोन एस ई की हद से ज्यादा वीडियोज आने वाली है पबजी गाइस इसमें इतनी बढ़िया पबजी चलती मैं आपको क्या ही बताऊँ पहले मैं अपने आईफोन सेवन में खेलता था लो रेजोल्यूशन पे और इस पर मैं खेलता हूँ एच डी आर रेजोल्यूशन पे एंड गाइस एच डी आर भी वो भी एक्सट्रीम फेम रेट के साथ सो पबजी का भी गाइस जवाब नहीं बहुत ही सी पबजी चलती है इसमें गाइस अब मैं अगर इसके डिजाइन में प्रॉपरली डिस्प्ले की बात करूँ डिस्प्ले की ऐसी चीज़ मेरे को थोड़ी कम अच्छी लगी इतनी ज़्यादा खास नहीं लगी डिस्प्ले है गाइस फुल एच डिस्प्ले भी नहीं है मतलब एच डिस्प्ले हमें देखने को मिल जाती है हमारे आई फोन में जो कि है गाइस सेवन फिफ्टी बाई वन थ्री थ्री फोर पिक्सल्स एंड जो पिक्सल पर इंच है वो तो पिक्सल पर इंच की डेंसिटी तो काफ़ी सही है थ्री ट्वेंटी सिक्स डेंसिटी है बट गई रेजोल्यूशन पिक्चर का थोड़ा सा कम है थोड़ा सा नहीं मतलब आज के हिसाब से बहुत कम है फुल एच डिस्प्ले भी नहीं देखने को मिलती है हमारे आई फोन में एंड गाइज एक और बुरी बात की जो बेजल हैं इसके गाइज नहीं कहीं से भी ट्वेंटी ट्वेंटी का फोन तो नहीं लगता ऊपर से गाइज अगर आप सिक्स एस सिक्स एस भी यूज कर रहे हो ना तो भी गाइज आपको मेरे हिसाब से नई मतलब नए फोन की फील नहीं आएगी क्योंकि गाइज मैं तो मतलब आई फोन यूज कर रहा था वैसे बट आई फोन में गाइज अगर मैं कवर लगा के रखता हूँ जैसे मेरा आई फोन है तो आप बता ही नहीं सकते हो कि आईफोन सेवन कौन सा और आईफोन एस ई कौन सा है तो बिल्कुल सेम टू सेम वही वाली फील आती है हाथ में लेने में लगता है नहीं कि नया फोन है गाइस मतलब डिस्प्ले बिल्कुल एवरेज सी इतनी बेकार भी नहीं है बट गाइस इस प्राइस पॉइंट पे मेरे हिसाब से इससे अच्छी डिस्प्ले बहुत अवेलेबल है एंड्रॉइड ऑप्शन पर अगर आप जाओगे तो वन प्लस भी मेरे हिसाब से इसी रेंज के आसपास आता है एंड गाइज उसके डिस्प्ले टॉप टॉप की भी टॉप पर है और इसके डिस्प्ले बिल्कुल बॉटम पर है आ, इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखे तो बट ये मेरे हिसाब से प्रोसेसिंग स्पीड तो ऑब्वियसली मैंने आईफोन एस की ज्यादा होगी कहीं अगर मैं बैटरी की बात करूँ इसमें बैटरी देखने को मिल जाती है एटीन हंड्रेड ट्वेंटी वन मिली एम पार एंड गाइस एटीन हंड्रेड ट्वेंटी वन मिली एम पर काफी सही है बैटरी में कोई प्रॉब्लम नहीं है एंड बैटरी की एफिशियंसी भी इंक्रीज हो चुकी है क्योंकि जो हमारा एट हंड्रेड प्रोसेसर लगा हुआ है इसमें बैटरी अराउंड लगा लो मैं इसमें नॉर्मल यूजेज करता हूँ एंड सोशल मीडिया थोड़ी बहुत चलाता हूँ थोड़ा गेम्स तो नहीं खेलता है मैं पबजी नहीं खेलता फोटोज वगैरह खींचता हूँ थोड़ी बहुत सोशल मीडिया चलाता हूँ तो आराम से मेरा डेढ़ दिन निकाल लेती है मतलब वन पॉइंट फाइव डे आराम से निकल जाता है मेरा बट गई हैवी यूजेज मैंने अभी करके देखी नहीं है इसमें क्योंकि अभी आजकल घर पे ही रहता हूँ ज्यादा कुछ चलाता नहीं हूँ सिर्फ वीडियोज बनाता रहता हूँ मैं हैवी यूजेज करके देखूँ जब मैं पबजी वाला गेमिंग टेस्ट बनाऊंगा तब बैटरी टेस्ट भी इंक्लूड करूंगा फिलहाल क्या वन पॉइंट फाइव डेज मेरा आराम से निकल जाता है इसमें सोशल मीडिया थोड़ी बहुत गाने वाने ब्लूटूथ और प्रोवाइडेड मेरा ब्लूटूथ वाई और इंटरनेट सारा दिन ऑन रहता है ट्वेंटी फोर सेवन ऑन रहता है सारी रात ऑन रहता है सारी दिन सुबह ऑन रहता है तो वन पॉइंट फाइव डी मेरा आराम से निकल जाता है और गई इसमें भी देखने को मिल जाती है वायरलेस चार्जिंग सो जैसे कि आप देख सकते हैं पीछे हमारे ग्लास बैक है इसकी वजह से हमें वायरलेस चार्जिंग इसमें देखने को मिल जाती है जिसका मतलब है कि आप इसको सिंपली एक पैड पर रखोगे तो आप इसको चार्ज कर सकते हो वायदे वगैरह अगर आपने मेरी वायरलेस चार्जिंग डेस्क पर वीडियो नहीं देखी है तो लिंक साइड में डिस्क्रिप्शन यू कैन गो एंड वॉच इट एंड गई बेसिकली हमारा फोन जो है फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है एटीन वॉट की फास्ट चार्जिंग है जो कि अलग से तीन हजार रुपये सत्ताईस सौ रुपये देकर हमें खरीदना पड़ता है और उसकी केबल भी अलग से खरीदनी पड़ेगी टाइप सी टू लाइट नहीं वाली अगर आपके पास है तो ठीक है बट अगर नहीं है तो आपको अलग से खरीदनी पड़ेगी उसकी केबल भी अराउंड पंद्रह सौ रुपये की आएगी तो टोटल खर्चा हुआ फोर्टी टू हंड्रेड रुपीज के आसपास का आपका है फास्ट चार्जिंग एनेबल बनाने के लिए अपने आई फोन को ये तो आपका एक स्ट्रैटेजी है इसके बारे में हम कुछ कर ही नहीं सकते हैं वैसे अगर मैं इसकी ऑडियो की बात करूँ तो ऑडियो इसकी काफी अच्छी है स्टीडियो स्पीकर है जहां से आवाज आ रही है और यहाँ से भी आवाज आ रही है जो ऑडियो है वो भी काफी ज्यादा ठीक है डिसेंट है इसकी ऑडियो इतनी बेकार नहीं है नेक्स्ट चीज फोन है आईपी सिक्सटी सेवन रेटेड तो मतलब इस वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंस है एक मीटर तक आप पानी के नीचे इसको रख सकते हो थर्टी मिनट्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी मैंने धो भी रखा है फोन में एक बार बाहर लेकर चला गया था फिर कोरोना वायरस के डर से मैंने इसको पूरा धो दिया था कोई प्रॉब्लम नहीं है इस हल्का फुल्का पानी चला भी जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उससे भी हमारे आईफोन एस ई को गाइस नेक्स्ट चीज़ अगर बात करना चाहूँ फोन के डिस्प्ले और सॉरी फोन के वाईफाई इंटीनेस के बारे में वाईफाई इंटीनेस को दोनों देखने को मिल जाते हैं 2.4 पॉइंट फोर का हर्ट्स का भी फाइव का हर्ट्स का भी एंड गाइस अच्छी बात यह है कि वाला फोन जो है ये ई सिम को भी सपोर्ट करता है तो मतलब ये आईफोन में ऐसा होता था कि अगर आपके पास एक सिम है तो आपके पास एक ही आईफोन होना चाहिए हाँ नहीं नहीं नहीं, नहीं। अगर आपके पास एक आईफोन है तो आप इसमें सिर्फ एक ही सिम को चला पाओगे बट ऐसा केस हमारे आईफोन ऐसे के साथ नहीं है इसमें हम एक सिम तो
परफॉर्मेंस आपको स्टेबिलिटी परफॉर्मेंस तो वन प्लस से भी अच्छा है मैं कह रहा हूँ ये वन प्लस एट से भी अच्छा है अगर आपका परफॉर्मेंस अगर आपकी मेन प्रायोरिटी परफॉर्मेंस पे है और स्टेबिलिटी पे है तो आने वाले चार पांच साल तक तो ये फोन आराम से चलेगा इस कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं अगर आपकी प्रायोरिटी परफॉर्मेंस है और स्टेबिलिटी है और सिक्योरिटी भी क्योंकि ऑब्वियसली आई ओ एस सिक्योर होता है एंड्रॉइड से ज्यादा बट गाइज अगर आपको गेम्स वगैरह खेलने हैं आपको मूवीज वगैरह देखनी है एंड आप चाहते हैं अगर आप गेम्स खेल रहे हो मूवीज देख रहे हो तो ऑब्वियसली आपको बैटरी बैकअप भी एक अच्छा ही चाहिए तो गाइज मैं सजेस्ट नहीं करूंगा आपको ये फोन लेने के लिए क्योंकि इससे अच्छे ऑप्शन मतलब वैसे उनमें भी ये बेकार नहीं है मूवीज वगैरह देखने में गेम्स वगैरह खेलने में क्योंकि वैसे गेम्स वगैरह खेलने में तो नहीं छोटा है मूवीज देखने के लिए भी छोटा है बेकार नहीं है मैं कह रहा हूँ बट एवरेज है इससे अच्छे ऑप्शंस और अवेलेबल है मार्केट में अगर आपको मूवीज और गेम्स के लिए सिर्फ फोन लेना है बट गाइज अगर आपको मान लो स्टेबिलिटी चाहिए कैमरा परफॉर्मेंस भी गाइज हाँ इसकी बहुत अच्छी है बैक कैमरा इज अल्टीमेट अल्टीमेट कैमरा है बट अगेन गाइज जिस चीज में मार खा रहा है वो है इसका साइज और इसकी बैटरी और गाइज बस हाँ ये दोनों चीजें तो गाइज गेमिंग वगैरह क्योंकि छोटी स्क्रीन मान लो आप पबजी भी खेल रहे हो तो आपकी चार उंगली से स्क्रीन काफी ज्यादा ऑक्यूपाई हो जाती है वैसे कहीं मेरे को फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे को आदत है बट अगर आप बड़े फोन से छोटे फोन पे आओगे तो आपको काफी ज्यादा टाइम लगेगा यूज टू होने में एंड अगर मैं मूवीज देखने की बात करूँ तो गाइज ऑब्वियस ही बात है तो अगर मान लो आप छोटी स्क्रीन पर मूवी देखोगे और वन प्लस की वो इतनी बड़ी स्क्रीन इतनी हाई रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन इतनी हाई एफ वाली स्क्रीन उस पर देखोगे तो तो गाइज ऑब्वियसली फर्क पता लगेगा आपको बहुत ज्यादा फर्क पता लगेगा आपको तो गाइस शायद आपको ये ये चीज सुन के समझ आई गया हो कि आपके लिए आईफोन एस ई है या फिर आपके लिए आईफोन एस ई नहीं है गाइस लेट मी नो कमेंट्स ऑन बिलो कि क्या आपको क्या मतलब आईफोन एस ई आप लोगे नहीं लोगे फिर आपने ले लिया तो आपको कैसा चल रहा है सो गाइज आई थिंक डैश टॉक वेरी मच इट इफ यू डेंट लाइक दिस वीडियो तो डिसलाइक कर सकते हो आप बटन नीचे ही होता है बट गाइज अगर आपको वीडियो अच्छी लगी देन डू ड्रॉप अ लाइक एंड मेक श्योर टू हिट द सब्सक्राइब बटन एज वेल क्योंकि बहुत सारी वीडियोज आने वाली है आईफोन एस ई की I'll see you in the next one till then peace